はい皆さんこんにちはこのカメラでは、まあ、手怪我したんでその入院してオペする前と、まあ、病院での様子とか、まあ、可能な限りこの手に関しての Vlog をね撮っていければと思います昨日、まあ、この撮影の前日に病院に最後行ってですねあの入院とかの手続きをししてきましたえ検査結果はまあ全然問題なくて、まあ、無事に手術できますよっていうことで入院するだけとひとまずねあの問題というか、まあ、こういうオペをした,ひし,したことある人なら結構わかると思うんですけど剣がですね結構まあ奥に行ってんじゃねえかっていう話と何よりも不安だったのがもしかしたら再オペがあるかもしれないっていう説明を受けたんで。まあ、そこに関してはめっちゃ不安ではありますが、まあ、やるしかないので、って感じですね。あ入院前はあ、何をしてるかというと、今、ある YouTube のストックを、を頑張って作ってるところです。800、今10人ですね。はい。ということで、まあ、今こんな風に固定してますけど、まあ、大したことないんで、今のところは。はい。ということで、結構日常に支障をきたしている。今でございます不幸中の幸いでまだ手でよかったなって思いながら生活してるんですけどまあ足はねフットサルで使うしスクールでも使うんでまだ手でも手でよかったなってシュッとしてる仕事はねフットサルスクールなんで手の怪我でよかったんじゃねって思ってましたが、えー、片手使えないとめっちゃ不便だからもう怪我ってよくないなって今すごく思ってます。お試合映像ねどっかの動画で試合映像出てるんだと思いますけど、まあ、ちょっと相手のお洋服に指が引っかかっちゃったそれだけでこう簡単に剣切れんだなと思って、まあ、人間の体すごいなって思うけど人間の体逆に脆いって、えー、再認識した怪我です今回ねまあなんか手のひらを手のひらをこう指からねこの先端からジグザグにこう切ってって開いてえー、なんかその剣があまりにも脆くなってるから爪の裏の骨かなんかに癒着させて結んで再建するっていうオペみたいですね意外と大事じゃねえっていうまあスポーツ復帰は1ヶ月ぐらいでいいんじゃないって話だったんですけど軽貨物だったりチャーター便だったりね動かしてるその仕事の方はそれできないんじゃないまあ僕現場入る結構好きなんで現場入ってましたけどなかなか入れないのでねあのこれこはゆっくりあのちゃんと焦らず治療リハビリしていかなければなと思っている感じです今ちょうどシーネコテ外したところなんで、えー、手をきれいにということだったので洗ってきました、えー、ここからはまあこちら今パソコン見てると思いますけど編集を片手とこの人差し指と親指を使いながらやっていきます今はもうちょっとここら辺青くなってきて、えー、この第一関節とここら辺が切れてんのかなでなんかオペの説明だとここら辺に今ある神経を重きしここまで引っ張ってきて爪の裏のここの爪ここの爪のね薬指の爪の裏裏にある骨に癒着させてい、えー、くという話ですねだからここからもう無理に動かしちゃうとどんどん神経が落ちてきちゃうからまああんま無理しないようにっていうことで基本的にはこのシーネと包帯というかバンテージで固定してい、えー、くとまあ当日は全身麻酔なんであっという間に終わってしまうけれども痛みというよりはその後こう薬指を復帰してくるかどうかって話ですねでここから先はですねマジで字幕ないからでマイクもいつもみたいにいいマイク使えてないんでなるべくこの今撮っているマイクに頑張って大声で字幕少なめのほぼ Vlog になりますんでなんかどこ骨折したとか人体あの膝の前十字だとかっていうのはよく聞くと思うんででも指ってなかなか聞かなくねっていうねはいということで今からちょっと銀行行ったりとかしていこうかなと思いますちょっと編集もね進めてはいるんですけどなかなかこの2本しか使わないとこのシーネでね他のキーボードタッチしちゃって、なかなか進まないっていうのと、そのキーボード触っちゃった、ああ、消さなきゃ文字とか、すごいストレスで
、どうしてもね、この薬指動かないんですけど、どうしても薬指が、その、パソコンいつも作業してると、動きたくなるらしくて、動かないのにね、反射で動こうとするんで、どうしてもこのシーネがいっちゃうんで、ストレス溜まってきたということで、まあここで、あ行ってみようかな。銀行にっていう感じですね。よし。はい、ということで、えー、銀行も終わって、ちょっと必要な書類のコピーとかも取ってきたんですけど、まあ本当に薬指だけじゃなくて、いろんな指が、少しずつ固まってきてしまったのでもう完全に片手の生活になってたらですね、えー、僕長財布使ってるんですけど財布ひっくり返して小銭じゃらんってなって、えー、近くのご高齢のね方が助け来てくれましたありがとうございましたすいませんほんで大変だろうとか言ってえーパンタ、買ってくれました。ありがとうございます。すいません。このおばあちゃん、いつかまたお会いできたら、ちゃんとお礼を。多分地元の人だな。八王子の人だな、きっとな。まあ、そんな感じで、えー、すいません。多分、見ていただいている方、なんだこの Vlog ってなってるかもしれないんですが、手、なんかね、まあ、怪我する人はすると思うんですけど、本当に不便な、この今、半日を過ごしてます。まあ、12時ですけど、不便すぎる